இந்த போரப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது இந்த போரப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது இன்னைக்கு எம்மி டேஸ்டி சமையல்ல பருப்போ காய்கறிகளோ சேர்க்காத புதுவிதமான ஒரு டிஃபின் சாம்பார் செய்து காட்ட போறேன் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் கடுகு உளுந்தம் பருப்பு ஜீரகம் சாம்பார் தோல் உப்பு கடலை மாவு மஞ்சள் தோல் தாளிக்கிறதுக்கு மிளகாய் வற்றல் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி கீரை தாளிக்கிறதுக்கு கருவேப்பில் ரெண்டு பச்சை மிளகா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு கடாயில் சிறிதளவு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன எண்ணெய் விருப்பமோ அந்த எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் இப்போ சூடாகிடுச்சு இனி இதில் நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் மினிட் இதை நல்லா வதக்கி விடுங்க கண்ணாடி பதம் வந்தால் போதும் ரொம்ப வதக்க வேணாம் ஒன் மினிட் வதங்கிடுச்சு இனி இதில் பச்சை மிளகா கீரி போட்டுக்கலாம் இதை ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்க ஒன் மினிட் வதங்கிடுச்சு இனி இது கூட தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல புளிப்பான தக்காளினா ஒன்றரை தக்காளி போதும் இப்போ ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்க தக்காளி நல்லா வதங்குறதுக்கு சிறிதளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது கூட கருவேப்பிலையையும் பிச்சு போட்டுக்கலாம் எப்பவுமே கருவேப்பிலைய முழுசா போடுறத விட பிச்சு போட்டு சேர்த்தாதான் கருவேப்பிலையோட டேஸ்ட் முழுசா குழம்புல இறங்கும் இனி இது கூட சிறிதளவு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு நிமிஷம் மூடி வச்சு இதை வேக விடுங்க ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா வெந்துருச்சு இது கூட ஒரு கப்பு தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க நல்லா கொதிச்சிருச்சு இனி இது கூட ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் தோல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சாம்பார் தோல் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஒரு நிமிஷம் எடுத்து வச்சிருக்கிற ரெண்டு டீஸ்பூன் கடலை மாவில் அரை கப்பு தண்ணி விட்டு கட்டி இல்லாமல் கலக்கிக்கோங்க இப்போ கடலை மாவு கலந்த அந்த தண்ணியை அதில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்னே கால் கப்பு தண்ணி கூட இதில் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் கடலை மாவில் இருக்கிற பச்சை ஸ்மெல் நல்லா போகும் இனி இதில் தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் மூடி வச்சு நல்லா வேக விடுங்க ஒன் மினிட் ஆகிடுச்சு பாருங்க நல்லா கொதிக்குது இந்த ஸ்டேஜில் பொடி பொடியாக நடிக்க வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி கீரையை இதில் தூவிட்டு கேஸ் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு இனி இதில் தாளித்து கொட்டுறதுக்கு கடாய் வச்சுக்கோங்க சிறிதளவு எண்ணெய் விட்டுட்டு சூடானதுக்கப்புறமா கடுகு உளுந்த பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சதும் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மிளகாய் வற்றல் போட்டுக்கோங்க சிறிதளவு கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸ் 
ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் தாளித்ததை இப்போ சாம்பாரில் சேர்த்துடலாம் பருப்பு இல்லாமல் காய்கறி இல்லாமல் டிஃபன் சாம்பார் ரெடி பண்ணியாச்சு கடைசியாக கொத்தமல்லி கீரை தூவி சர்வ் பண்ணுங்கள் இப்போ கமகமக்கும் டிஃபன் சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிர